today in this lecture we are going to have look on the remaining part of the section b skimming of unit number 6 apologize aaj ke is lecture mein hum activity number 7 se shuru karenge jisme hai ke now we are describing a beautiful evening in islamabad where a concert is going on islamabad ke concert ki aapko description di gayi hai this description might be a little difficult for you because देर आर सम वर्ड्स विच यू माइट नाट हैव कम अक्रॉस अलेयर्स इस डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जो आपने पहले कभी ना सुने हों नेवर माइंड रिमेंबर वेन यू आर स्कीमिंग अ पैसेज यू डू नाट हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड जब आप स्कीमिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक लफ्ज़ को आपको समझने की ज़रूरत नहीं होती यू जस्ट हैव टू हैव एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द पैसेज आपको सिर्फ एक सरसरी जायजा लेकर उसके बारे में कोवल और ओवरऑल एक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करना होता है Let us have a practice. A concert in Islamabad. We were very excited as we went to the concert in Islamabad to listen to the female singer of Sufi songs. हम बहुत ज़्यादा पुजोश थे कि हम इस्लामाबाद के कॉन्सर्ट में जा रहे थे जहाँ पर एक सूफी सूफियाना कलाम गाने वाली एक फीमेल सिंगर आ रही थी द ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्सर्ट हैड प्रोमिस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस विद प्लीज एंड सिटिंग आउट डोर एंड टी फॉर द इंटरवल जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये बताया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी शाम होगी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी और बैठने की जगह जो होगी वो आउट डोर होगा यानी कि बाहर कॉन्सर्ट किया जाएगा और जब थोड़ा सा इंटरवल आएगा यानी कि ब्रेक आएगा परफॉर्मेंस में तो जो मेहमान होंगे उनको चाय भी दी जाएगी बट द वेदर डिड नाट हेल्प दैम लेकिन मौसम ने उनका साथ ना दिया द वुमेन हैड बेरली स्टार्ट टू सिंग जो सिंगर थी उन्होंने बहुत मुश्किल से गाना शुरू किया वैन देर व लाउड नाइस ऑफ थंडर लेकिन बादल गरेजने की आवाज़ें तेज हो, हो गई वी लुक एट द ऑर्गेनाइजर फेस विच वॉज अपोलोजेटिक हमने जो वो प्रोग्राम या कॉन्सर्ट मनद करने वाले थे उनके चेहरों की तरफ था देखा और उनकी शक्ल पर माजरत के आसार थे शी लुक Uh, she looked at the skies then looked down like the beautiful setting of the grass where she had carpet and cushion laid out singer ne pehle aasman ki taraf dekha phir khoobsurat setting jo inke ird-gird ho hui thi uski taraf dekha aur jo carpet jin par cushions lage hue the unki taraf dekha this was this was for the this was for the audience to enjoy themselves ye audience ke liye sara intezam kiya gaya tha she looked at the corner of the country yard where she had tea and snack set up for the um, participants us singer ne corner mein dekha jahan par khane ke liye snacks wagaira rakhe gaye the she looked pitifully at the stage which was decorated unhone uh, dukh bhare andaaz mein stage ki taraf dekha jo bahut khoobsurat sajaya gaya tha which lovely carpet and with lovely carpet and कॉपर वेसल्स जो कि कॉपर वेसल्स और कारपेट से सजाया गया था द फीमेल सिंगर द फीमेल सिंगर हु सेट देयर वोर अ लवली कुर्ता एंड अ ब्यूटीफुल दुबट्टा दैट कवर हर बॉडी जो औरत वहाँ पर बैठी हुई थी यानी कि जो सिंगर थी उसने खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ था और दुबट्टा किया हुआ था द ऑर्गेनाइजर लुक वो फुली एट द म्यूजिशन एज द फाउड द नॉइस ऑफ द थंडर एंड प्लेड द इंस्ट्रूमेंट एज लाउड एज दे कुड ऑर्गेनाइजर भी हैरान हो गए जब म्यूजिशंस ने इतनी ज़ोर से अपने आलात बजाए कि थंडर यानी कि जो बादों की आवाज़ थी वो बिल्कुल सुनाई ना दी एफ द कूल सॉरी आई फेल्ट द कूल मॉइस्चर ऑफ अ टीनी ड्रॉप ऑफ रेन बिहाइंड माई एयर वाइल आई सेट लिसन टू द सिंगर जब मैं सुन रहा था गाना ये सुफियाना कलाम तो मैंने अपने कान के पीछे एक नमी महसूस की जो बारिश के कतरे की थी आई सादा आई सादा एन एग्जाइटी ऑन द ऑर्गेनाइजर फेसेस मैंने मुंतजमीन के चेहरों पर बेचैनी देखी आई लुक एट माय फ्रेंड मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा शी स्माइल्ड एट मी एज शी टच हर फोर हैड टू फील दैट नोटी ड्रॉप्स ऑफ रेन दैट सर्टन वीक्स ऑफ वर्क मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी और पानी के उस कतरे को अपने माथे से साफ कर रही थी वो पानी का कतरा जो हफ्तों की मेहनत को ज़ाया करने वाला था एंड द प्लेयर ऑफ द इवनिंग और इस शाम की खुशी को गायब करने वाला था ड्रॉप 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 सडनली द शोवर पोर्ड आउट 
कतरे कतरे बरसते गए और अचानक जोर शोर से बारिश शुरू हो गई द ऑर्गेनाइजर ग्रैब्ड द माइक्रोफोन द परफॉर्मर स्टॉप टू सिंग द म्यूजिशियन वैब अब देर तबलाज हारमोनीम एंड सरंगी म्यूजिशंस ने अपने आलात को समेटना शुरू किया और इस तरह ताकि बारिश आ गई थी उनके आलात गीले ने और जिसने उन्होंने अपने आलात को समेटना शुरू कर दिया जिसके अंदर क्या थे तबलाज हारमोनीम एंड सरंगी थे द ऑर्गेनाइजर अपोलोजाइज फॉर फॉर नेचर सडन इंटरप्शन मुंतजमीन ने कुदरत की वजह से होने वाले अचानक अलग के माजरत की शी ट्राई टू पेसीफाई द ऑडियंस एज शी बैग दैम टू स्टे फर्टी विच शी प्रोमिस टू हैव लेड आउट इन दरानाज सिंगर ने या मुंतजमीन कोई औरत थी उसने हमें ऑफ़र की कि चाय बैठ कर बरानदे में पी जाए इंग्लिश में बरानदे को बरानाज कहते हैं वर्कर्स रन बैक एंड रन बैक एंड फोर टू पिक अप द टेबल्स एंड द चाइना पोट्री फ्राम द कंट्री यार्ड जहाँ पर वो पहले टेबल वगैरह लगाए थे वहाँ से जो वर्कर्स है वो इधर उधर भाग रहे थे ताकि वहाँ से वो टेबल्स वगैरह हटाए जाए वी ग्रम्बल्ड अ लीटर फॉर द मनी दैट वी लॉस फॉर द टिकट्स हमने मुंतजम जो था उससे थोड़ी बहुत लेन देन करने की कोशिश की कि हमारे टिकट के पैसे वापस कर दें बट माई फ्रेंड एंड आई अग्री डैट देर वॉज नॉट मच दैट वी कुड अबाउट द सिचुएशन लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हम ये नहीं कर सकते द ऑर्गेनाइजर ट्राई टू मेक अप बाय रनिंग अराउंड ऑफरिंग अ स्नैक एंड कप ऑफ टी एंड रेड कश्मीरी टी मुंतजम ने हमारी भरपाई करने के लिए कहा कि हम यहाँ पर स्नैक और चाय का कप पीते जाएँ वी डिसाइडेड वी वुड गो होम एंड गेट इन टू आवर कूजी बैड्स एज अ वैदर सीम क्वाइट एंड फ्रेंडली दैट इवनिंग लेकिन हमने फैसला किया कि हम घर वापस जाएँ और अपने नरम नरम या गरम बिस्तरों के अंदर लेट जाएँ क्योंकि आज का मौसम जो था वो बिल्कुल गैर दोस्ताना था Now, as you have read the passage, you can quickly mark the appropriate answer that that's the passage for a little. आपने ये पैसेज पढ़ा अब आपने आपको कहा गया कि आप नीचे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको मार्क करें अच्छा इस जो हमने पैसेज पढ़ा इसका टाइटल क्या था ये किस बारे में था द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड सॉन्ग या बैड वैदर सो इट इज़ अबाउट बैड वैदर तो इसका सी ऑप्शन होगा बैड वैदर वाई वुड सॉन्ग वन रीड दिस टेक्स विल इट बी विल इट बी फॉर देयर जनरल नॉलेज लाइफ इन अ बिग सिटी द रिपोर्टिंग ऑफ अ पार्टिकुलर इंसिडेंट्स नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट कल्चर म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट नो वुमेन स्टडीज एज एन इवेंट वर बोथ द परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजर आर वुमेन तो इसके लिए हो सकता है इसके अंदर दोनों ही आ सकते हैं कि सिंगर जो थी वो भी वो भी फीमेल थी और जो ऑर्गेनाइजर थी वो भी फीमेल थी लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट कल्चर म्यूजिक एंटरटेनमेंट तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है ज़्यादा प्रोप्रिएट अगर हम देखें तो वो होगा स्पेसिफिक इंटरेस्ट कल्चर म्यूजिक एंटरटेनमेंट तो आप बी जो आप बी वाला है ऑप्शन उसको टिक कर लें वट इज़ द ऑथर्स पर्पज़ इन राइटिंग द पैसेज टू इंटरटेन अस टू कन्वे मोड ऑफ अपोलॉजी टू क्रिटिसाइज तो इसमें टू इंटरटेन अस एक्टिविटी नंबर एट वट डू यू थिंक द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज इन अदर वर्ड्स वट इज़ द थीम हेयर यानी कि इसका मरकजी जो नुकता है वो किस बारे में रीड द पैसेज अगेन एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने एक दफ़ा पढ़ लिया है सो एंड इवनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस नो द ऑर्गेनाइजर्स अपोलॉजी नो बैड वेदर्स डिस्टर्बेंस उसका होगा बैड वेदर्स डिस्टर्बेंस एक्टिविटी नंबर नाइन हैविंग इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि हर जो आपका पैराग्राफ है उसका एक ना एक थीम सजेस्ट करें कि उसका क्या थीम बनता है तो हम देखते हैं उसका क्या थीम बनता है तो जो आपका पहला पैराग्राफ है उसकी उसका थीम या मेन जो आइडिया है वो ये है कि द इवनिंग सिग्निफिकेंस ये भी हो सकता है और या ये भी हो सकता है एक्साइटमेंट फॉर इवनिंग कॉन्सर्ट दोनों ठीक हो सकते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है सेकंड उसका थीम है बैड वेदर डिस्टरबेंस या बैड वेदर इंटरप्शन थर्ड पार्ट जो है वो उसका थीम है 
ऑर्गेनाइजर्स अपॉलोजी तो हमें क्या पता चला ये स्कीमिंग होती है कि हर जो थी हर जो पैराग्राफ होता है उसका हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या बात की गई है तो इन तीनों के अलग अलग हमने थीम्स बता दिए ओवरऑल ये किस बारे में था कि बैड वेदर बैड कंडीशन ऑफ वेदर या इंटरप्शन ऑफ वेदर एक्टिविटी नंबर टेन स्कीम द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड टेक द राइट चॉइसिस आपको एक और पैराग्राफ दिया कि उसको पढ़ के आपने नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपने मार्क करने हैं अ विजिट टू कागान वैली द मिस्ड क्लाउडिड द एरिया एज हमीद वर्क अप अर्ली दैट मॉर्निंग लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ व्यू ब्राइट एंड ब्यूटिफुल हिल्स एंड एनिमल्स गेजिंग इन द मीडो बिलो बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द मिस्ड ही कूडेंट सी फॉर मोर दैन ट्वेंटी मीटर्स हमीद ने हमीद सुबह सवेरे काम कर रहा था और धुंध उसके चारों तरफ फैल गई उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा ये उम्मीद इस उम्मीद के साथ कि बाहर पहाड़ों का और जानवर जो उसके चरागाहों में चाह रहे थे उनका नज़ारा करेगा क्योंकि जो फोक थी वो 20 मीटर के फासले पे थी क्योंकि 20 मीटर से ज़्यादा वो इस धुंध में नहीं देख सकता था हमीद हैड किस वजह से क्योंकि आज उसकी छुट्टी का दिन था तो वो बाहर खिड़की से देखता है और देखता है कि बाहर सिर्फ वो यही देख सकता है कि क्योंकि धुंध थी तो वो अपने सामने वाले जानवर और पहाड़ ही देख सकता है हमीद हैड लुक टू फॉरवर्ड टू हिज एनअल हॉलीडे वर्किंग हार्ड इन द सिटी सेंटर ही वॉज टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ द डेली रूटीन ही हैड लिटल ही हैड लिटल टाइम फॉर प्लेयर सच एज रिलेक्सेशन द हॉलीडे हैड बीन लुक फॉर वीक्स The holiday had been booked for weeks. He had looked forward to a trip to the northern area, far, far away from the hustle and bustle of work. His apartment belonged to his friend. It had a beautiful interior decor and was located at a very central place from where he could easily move around. तो ये आ, वो किस वजह से बाहर पहाड़ और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि वो अपने काम की वजह से बहुत तो थक चुका था वो छुट्टी लेके ट्रिप पे कागान वैली आया है तो इसलिए वो जिस रेस्ट हाउस में है जिस वो रेस्ट हाउस में है वो उसके फ्रेंड का है जिसके अंदर वो इजीली इधर उधर मूव भी कर सकता है द संडे मॉर्निंग दो मैनी एक्टिविटीज़ वर कैंसल ड्यू टू ड्यू टू लो लाइंग मेस्ट इतवार के दिन की जो बहुत सारी मसरूफियात थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर धुंध पड़ रही थी एनक्सियस नॉट टू लेट द डे स्लीप अवे हमी डिसाइडी डेट अ वॉक थ्रू द नियर बाय फॉरेस्ट वुड एनेबल हिम टू रिलैक्स सो ही सेट ऑफ जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट लेकिन वो अपनी छुट्टी को ज़ाया नहीं करना चाहता था इसलिए वो वॉक करने के लिए करीब के जंगल की वॉक करने के लिए वो बाहर निकल जाता है ही हैड इट वर्ड ही हैड इट वर्ड द फॉरेस्ट विद अ स्मॉल पैक्ड लंच इन केस द मिस्ट प्रिवेंट हिम फ्राम रिटर्निंग टू द अपार्टमेंट बिफोर लंच टाइम वो अपने टिफिन के अंदर अपना लंच ले जाता है इस घर से कि अगर कि अगर ज़्यादा धुंध हो जाती है तो और वो लंच टाइम पर वापस नहीं आ सकता तो वो वहीं पर खा लेगा एज ही वर्क अलॉन्ग द पाथ द विग स्नैप्ड अंडर अंडर हिज स्वीट एंड द ड्यू फ्राम द ट्रीज ड्रॉप ड्रिप्ट ऑन हिज शोल्डर्स Hamid heard the birds sitting in the trees above him, letting him know that he was not alone. जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसके ऊपर उसके कंधों के ऊपर बर्फ़ गिर रही होती है जो दरख्तों पर होती है और उन परिंदे भी दरख्तों पर बैठे हुए उसको ये बता रहे होते हैं कि वो अकेला नहीं है He had been told about a clear weather in the middle of the forest. Hamid, though he was heading in the right direction, but over an hour later he still uh, had not reached it. By now he was getting worried. Another hour passed, then another hour. He was still walking amongst the tall, the tall park trees. He decided to rest and sat on a uh, fallen tree to enjoy his lunch. उसको लगता है कि उसको कहा गया था कि जो फॉरेस्ट है उसके दरमियान में कुछ हद तक जो वेदर है वो ठीक है तो वो उस घर से चलता जाता चलता जाता लेकिन इतने दो चार घंटे गुजर जाते हैं लेकिन वो उस जगह पे नहीं पहुंचता यानी कि वो अपना रास्ता भटक गया होगा आखिर वो वहीं पे बैठ के अपना लंच करना शुरू हो जाता है फीलिंग बेटर आफ्टर अरेस्ट एंड सम फूड हमीद कंटिन्यू टू ट्राई टू फाइंड हिज वे बैक टू द कंफर्ट ऑफ हिज हॉलीडे अकोमोडेशन शोरली ही वुड बी बैक देयर सून 
जब वो स्टोर रेस्ट कर लेते हैं खाना खा लेते हैं तो दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं क्योंकि उसको अपनी रेस्ट हाउस तक पहुँचना होता है अब आपको क्वेश्चन दिए गए इसके आपने आंसर लिखने हैं दिस पीस ऑफ टेक्स कैन बी डिस्क्राइब एज इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्टिव या डिस्क्रिप्टिव तो ये है डिस्क्रिप्टिव नीचे द वैदर इन दिस स्टोरी कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज सनी मिस्टी या ह्यूमड या कोयल तो मिस्टी है ये धुंध वाला था मौसम थर्ड है वाई वॉज हमीद इन द अपार्टमेंट इट वॉज इज ओन अपार्टमेंट इट वॉज इज पेरेंट्स अपार्टमेंट इट वॉज हिज फ्रेंड्स अपार्टमेंट तो इट वॉज हिज फ्रेंड्स अपार्टमेंट वट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस आर स्टोरी अ मिस्ट्री अ कॉमेडी आओ तो इसमें से कोई भी ये स्टोरी नहीं है लेकिन फिर भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है अ मिस्ट्री हाउ मैनी पीपल आर फीचर्ड इन दिस स्टोरी तो एक ही बंदा है जिस स्टोरी में मैं नज़र आ रहा है सो इट्स वन फीचर्ड स्टोरी विच ऑफ दीज हैज़ द राइट इवेंट इन द राइट ऑर्डर हमीद इट हिज लंच दैन डिसाइड टू टू गो फॉर अ वॉक हाउ एवर ही गेट लॉस्ट एंड हैज़ टू स्टे ओवर नाइट एट अ होटल Hamid goes on holiday decided to go for a walk look for a clearing but did not find his stop for lunch to so second wala hai number 7 Ap- apart from the birds where there lot of animals in the forest to wo puch rahe hain ki parindon ke ilawa kya jangal ke andar koi aur bhi parinde koi aur bhi janwar the to we can say no to ab aapne kya karna hai section b mein se iske andar kuch bhi yaad karne wala nahi hai इस सेक्शन के अंदर सेक्शन बी जो स्कीमिंग वाला है चैप्टर सिक्स का इसके अंदर कुछ भी याद करने वाला नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है कि स्कीमिंग क्या होती है आपको अगर पेपर में स्कीमिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा जैसे ये है कि पैसेज आपको दिया जाएगा वो आपने पढ़ लेना है कुछ आपने उसमें से ज़्यादा एक एक लफ्ज़ का मतलब नहीं लेना आपने जैसे मैंने आपको ओवरऑल पढ़ के सुनाया कि इसमें क्या लिखा वैसा आपने पढ़ना है समझना है और जो आपको आके क्वेश्चंस दिए हों तो वो आपने उसी में से लिख के जो आपको पैसे दिया होगा उसी में से दे के लिख देने हैं और जो अगर आपको मल्टीपल चॉइस दिया गया तो वो भी आपने उसी में से दे के लिख देना है अगर आपको स्कीमिंग का क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा इसमें से कुछ भी आपने रट्टा नहीं लगाना बस ये देख लेना कि कैसे हमने पैसेज को पढ़ा समझा और उसके क्वेश्चन हमने कर लिए और मल्टीपल चॉइस बस यही इसका काम है सेक्शन बी का कि इसमें कॉन्सेपचुअल समझने वाला था नेक्स्ट वीडियो में इनशा हम करेंगे सेक्शन सी इस चैप्टर का और वो एक लिंकर्स इनशाला तब तक के लिए अल्लाह हाफि